வணக்கம் நேர்களே இது சிறப்பு நேர்காணல் உங்களை சந்திப்பது டாக்டர் வி இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கும் ஒரு பிரபல மருத்துவர் ஒருவரை சந்திக்கப் போகின்றோம் அவர் மருத்துவர் மட்டுமல்ல அவர் மருத்துவ அரசாங்க அதிகாரி ஆமாம் ஒரு முக்கியமான நபரை இன்று உங்களுக்காக டிவிஐ கலையகத்திலே பேட்டி காண்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்று இங்கு வந்திருப்பவர் வட மாகாணத்திலே பிரதி சுகாதார பணிப்பாளராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கும் டாக்டர் கேதீஸ்வரன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் கேதீஸ்வரன் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்கள் சுகமாக இருக்கின்றோம் இதான் முதன் முறை கனடாக்கு வாரீங்களேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா நல்ல நேரத்தில் வந்துருக்கிறீங்க நல்ல வெயிலாக இருக்கு இது இது நாங்கள் பார்க்கும் கனடா இல்லை நல்ல குளிரான கனடாவில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் நீங்கள் வந்த நோக்கம் என்ன நான் ஐஎம்ஹெச் என்று அதாவது சர்வதேச மருத்துவ சுகாதார கழகத்தின் அமெரிக்காவிலே இருக்கின்ற அவர்களுடைய வருடாந்த மாநாட்டிலே பங்கு பெற்றுவதற்காக வந்திருந்தேன் அதே போன்று இந்த கனடாவின் மருத்துவ சர்வதேச மருத்துவ சுகாதார ஐஎம்ஹெச்ஓ கழகத்தின் அவர்களுடைய ஒரு ஒன்று கூடலிலேயும் இங்கே கலந்து கொள்வதற்காக கனடாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றேன் நல்ல விஷயம் அதாவது ஐஎம்ஹெச் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் ஹெல்த் ஆகணும் அதாவது அது தமிழில் சொல்கிறதுனா அகில உலக மருத்துவ சுகாதார சங்கம் அல்லது கழகம் கழகம் அப்போ அந்த ஐஎம்ஹெச்ஓ வந்து பல திட்டப்பணிகளை அங்கெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போ அவர்களுடைய அமெரிக்கன் அமெரிக்காவின் அந்த ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் அப்படியே கனடாவிலும் மட்டி பார்த்து சொந்தக்காரர்கள் நண்பர்களை பார்க்கலாம் வந்து வந்திருக்கிறீர்கள் நல்ல விஷயம் என்னென்னால் இப்போது நாங்கள் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் எல்லோருக்குமே ஒரு ஆதங்கம் இருக்கின்றது அங்கே ஊரில் என்ன நடக்குதோ அது முக்கியமாக இந்த போர் இழப்புக்கு பின்னாலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிற்கு பின்னாலே அங்கிருக்கும் சுகாதார சேவைகள் அப்படி இருக்கின்றன ஆம் உண்மையிலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை கடந்த முப்பது வருட கால பகுதியிலே உண்மையிலே எங்களுடைய வட மாகாணத்திலே சுகாதார சேவைகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தன பல வைத்தியசாலைகள் அழிவடைந்திருந்தன அல்லது சேதமடைந்திருந்தன மருத்துவ தளபாடங்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் எல்லாம் தொலைந்து போயிருந்தன ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகள் இல்லாமல் போயிருந்தன ஒரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த யுத்தம் நிறைவடைந்தவுடன் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் இருந்தது இந்த வட மாகாணத்திலே இருக்கின்ற சுகாதார சேவைகளை மீள கட்டி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு சவாலை நாங்கள் எதிர்நோக்கினோம் இப்போதைக்கு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இன்று உள்ள நிலையிலே இந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சேதமடைந்த அனைத்து வைத்தியசாலைகளையும் நாங்கள் மீள கட்டி எழுப்பி இருக்கின்றோம் அனைத்து வைத்தியசாலைகளுக்கும் தேவையான அடிப்படையான மருத்துவ உபகரணங்கள் தளபாடங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன கிட்டத்தட்ட நான் சொல் சொல்வதானால் ரீஹெபிலிட்டேஷன் ஃபேஸ் அதாவது அந்த புனருத்தாரண வேலைகள் அல்லது புனரமைப்பு அந்த பணிகள் ஓரளவுக்கு நாங்கள் நிறைவு செய்திருக்கின்றோம் இப்போ இந்த பணிகளிலே உங்களுடைய இந்த பதவி அதாவது பிரதி மாகாண சுகாதார பணிப்பாளர் என்ற பதவியில் நீங்கள் என்ன பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உண்மையிலே நான் இந்த பதவி கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் தான் இதை பொறுப்பேற்றேன் இதற்கு முதல் நான் கடந்த பத்து வருடங்களாக நான் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சுகாதார சேவையில் பணிப்பாளராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் நான் இரத்தால இருபத்தி ஆறு வருடங்களாக அரசாங்க சுகாதார சேவையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் பன்னிரண்டு வருடங்கள் முதலில் ஆரம்பத்திலே மூன்று வருடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் வவுனியா மாவட்டத்தின் சுகாதார பணிப்பாளராகவும் கடந்த பத்து வருடங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சுகாதார பணிப்பாளராகவும் பணியாற்றியிருக்கின்றேன் உண்மையிலே இந்த மாவட்டங்களிலே எங்களுடைய இந்த மாவட்டங்களிலே யுத்தத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட வைத்தியசாலைகளை மீள கட்டி எழுப்புவதிலே அவற்றுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் தளபாடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதிலே அவற்றுக்கு தேவையான ஆலணிகளை மருத்துவ ஆலணியினை பெற்றுக் கொடுப்பதிலே நாங்கள் உழைத்திருக்கின்றோம் அதை திட்டமிட்டு வெவ்வேறு உதவி பெறும் நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் அரசாங்கத்தின் மூலமாகவும் நாங்கள் அவற்றை பெற்றுக் கொடுத்து அந்த மருத்துவ சேவைகளை அடிப்படையான சேவைகளை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதிலே நாங்கள் உழைத்திருக்கின்றோம் மிக ஒரு கடினமான காலத்திலே இருந்து ஒரு கடினமான வேலையை செய்யும் பணியிலே இருக்கின்றீர்கள் டாக்டர் கேதீஸ்வரன் இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் அங்கு எத்தனை மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன அங்கு எப்படியான நோய்கள் அங்கே பரவலாக இருக்கின்றன என்று கொஞ்சம் அறிய விவரமாக சொல்லுங்களேன் வட மாகாணத்தை பொறுத்த மட்டிலே அங்கே நூற்றி பதினோரு வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றன நூற்றி பதினொன்று ஒரு வைத்தியசாலை யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் ஜெஃப்னா என்பது நேரடியாக மத்திய சுகாதார அமைச்சின் நிர்வாகத்தின் கீழே இருக்கின்றது அதை தவிர நூற்றி பத்து வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றன 
இதில் நான்கு பொது வைத்தியசாலைகள் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்று சொல்லுவோம் வவுனியா மன்னார் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு ஆகிய நான்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் என்ற நான்கு வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றன அதுக்கு பின்னர் ஏழு ஆதார வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றன யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே நான்கு முல்லைத்தீவிலே ஒன் வவுனியா மாவட்டத்திலே ஒன்று கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களிலே ஒன்று இருக்கின்றன இவை ஆதார வைத்தியசாலைகள் இதனை விட எங்களுக்கு பிரதேச வைத்தியசாலைகள் என்று சொல்கின்ற டிவிஷனல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஐம்பத்தி எட்டு வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றன இதை விட நாற்பத்தி மூன்று ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவ பிரிவுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரைமரி மெடிக்கல் கேர் யூனிட் என்று சொல்லப்படுகின்றவை இருக்கின்றன மொத்தமாக நூற்றி பதினோரு வைத்தியசாலைகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன நோய்கள் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் பார்ப்போம் என்றால் ஆரம்ப காலத்திலே முன்னைய காலத்திலே எங்களுக்கு தொற்று நோய்களின் ஆதிக்கம் அல்ல பரம்பர் எங்களுக்கு மிக அதிகமாக இருந்தது என்ன காரணம் குறிப்பாக மலேரியா போன்ற நோய்கள் எங்களுக்கு நுழம்பினாலே பரவக்கூடிய நோய்கள் மலேரியாவின் தாக்கம் தொண்ணூறாம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளிலே மிக அதிகமாக எங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் இப்போது மலேரியா நோய் முற்று முழுதான கட்டுப்பாட்டுகளே வந்திருக்கின்றது முற்றாக ஒழிக்கப்பட்டது என்று கூட கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு அப்படி ஒரு எங்களுக்கு ஓரிரண்டு நோய் நோயாளர்களும் அதுவும் பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து வருகின்ற நோயாளர்கள் மத்தியிலே தான் இப்போது மலேரியா நோய் இனம் காணப்பட்டிருக்கின்றது உள்ளூரிலே மலேரியா நோயின் பரம்பல் முற்றாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நீரினாலே பரவுகின்ற நோய்கள் குறிப்பாக நெருப்பு காய்ச்சல் வயிற்றோட்டம் வயிற்றுளைவு போன்ற நோய்கள் எங்களுடைய மாகாணத்திலே கூடுதலாக இருக்கின்ற குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே கூடுதலாக இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் எங்களுடைய நிலத்தடி நீரிலே கூடுதலான இந்த மாசடைந்த ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் அதன் இயற்கையாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே அந்த சுண்ணாம்பு பாறை இலே பொதுவாக வெடிப்புகள் காணப்படுகின்ற நிலத்தடியிலே இருக்கின்ற அதன் மூலம் எங்களுடைய மல சில கூடங்களிலே இருக்கின்ற அந்த குழிகளிலிருந்து அந்த தொற்று கிருமிகள் வந்து இந்த கிணற்றுகளை சென்று மாசடைவதனால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடைவதனால் எங்களுக்கு அந்த நீரினாலே பரவுகின்ற நோய்களின் பரம்பல் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது இதே போன்று எங்களுக்கு அந்த விலங்கு விசர் நோய் என்பது முன்னைய காலத்திலே ரேபீஸ் ரேபீஸ் ஹியூமன் ரேபீஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற நோயின் தாக்கம் மிக கூடுதலாக இருந்தது அந்த நோயும் இப்போது ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்களே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது இவை தொற்று நோய்களின் ஆனால் எங்களுக்கு டெங்கு நோயின் பரம்பல் இப்போது எங்களுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் மலேரிய நோய் கட்டுப்பாட்டுக்களே கொண்டு வந்தாலும் டெங்கு நோயின் பரம்பல் இப்போது கூடிக்கொண்டு வருகின்றது வட மாகாணத்திலே வட மாகாணத்திலே குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே அதன் தாக்கம் கூடுதலாக இருக்கு ஆனால் நாங்கள் கடந்த பல வருடங்களாக எடுத்த முயற்சியின் காரணமாக இப்போது அது ஓரளவு கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்றது ஆனால் எங்களுக்கு இப்போது இருக்கின்ற பிரச்சனை என்னவென்றால் தொற்றா நோய்களின் பரம்பல் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் தாக்கம் எங்களுக்கு பரம்பல் இப்போது கூடிக்கொண்டு வருகின்றது என்ன மாதிரியான குறிப்பாக உயர் குருதி அழுத்தம் ஹைப்பர் சில நீரிழிவு நோய் டயபெட்டிஸ் மெலாய்டிஸ் இருதய நோய்கள் ஹார்ட் டிசீஸ் இவை எங்களுக்கு கூடி கொண்டு வருகின்றன காரணம் மக்களின் வாழ்க்கை முறை மக்களின் உணவு பழக்க வழக்கங்களிலே ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக நம்மவர்கள் நன்ற என்ன சொல்லுவார் இனிப்பானவர்கள் அதாவது நமது இந்த மண்ணிற தோல் இருப்பவர்களுக்கே நீரிழிவு நோய் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் என்று ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுகின்றன யாழ்ப்பாணத்திலே குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நமது வாழ்க்கை முறை நன்றாகத்தான் இருந்தது என்ன நடந்தது ஒரு காலத்திலே உண்மையில் இந்த நீரிழிவு நோய் உயர் குருதி அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே மிக குறைவாகத்தான் இருந்தது ஏன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த வாழ்க்கை முறை விவசாயம் செய்தார்கள் மீன்பிடி தொழிலை செய்தார்கள் என்னுடைய எங்களுடைய மக்கள் பெரும்பாலும் உடல் உழைப்பு கூடுதலாக இருந்தது அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விவசாயம் மீன்பிடி போன்ற தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் மற்றது எந்த வேலை கூட பெரும்பாலும் நடந்து செல்வார்கள் அல்லது சைக்கிளிலே தான் செல்வார்கள் எல்லாம் ஒரு வீட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று சைக்கிளாக தான் நிற்கும் அங்கே ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாம் மாறி நிலைமை மாறிவிட்டது இன்றைக்கு ஒரு வீட்டில் மூன்று மோட்டர் சைக்கிள் நிற்கின்றது ஈவன் லேடிஸ் பெண்கள் கூட இன்றைக்கு மோட்டர் சைக்கிள் தான் செல்கின்றார்கள் அப்போ அந்த வாழ்க்கை முறை அந்த உடல் உழைப்பு குறைந்து விட்டது இன்றைக்கு அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களிலே ஏற்பட்ட மாற்றம் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் உண்மையிலே எங்களுடைய யாழ்ப்பாணத்திலே வட மாகாணத்திலே எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்த அந்த உணவு பழக்க வழக்கம் பாரம்பரிய உணவு முறைகள் வந்து மிக மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு பழக்க வழக்கம் புட்டு விறகு சாமி என்று ஏதோ சாப்பிடுவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு துரதிசவசமாக அந்த நிலைமை மாறிக்கொண்டு வருகின்றது இன்றைக்கு ஃபாஸ்ட்ஃபுட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த துரித உணவுகள் கலாச்சாரம் இன்றைக்கு எங்கள் மக்கள் மத்தியிலும் அது பரவிக்கொண்டு வருகின்றது 
அதனால் அந்த மக்கள் பாரம்பரிய அந்த உணவு பழக்கங்கள் இருந்து விடுபட்டு இந்த துரித உணவுகளுக்கு இந்த நிலைக்கு செல்வதனால் உண்மையிலே எங்களுக்கு இந்த நீரிழிவு உயர்குறுதி அழுத்தம் இந்த பல இறுதிய நோய்கள் இவை எங்களுக்கு இன்றைக்கு கூடிக்கொண்டு வருகின்றன இப்போ இந்த நோய்களை அணுகுவதற்கான கட்டமைப்பு வட மாகாணத்திலே இருக்கின்றது ஆம் இப்போது நாங்கள் ஒன்று எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளிலே இந்த நோய்களை இனங்காணப்பட்டவர்களுக்கான சிகிச்சை நிலையங்கள் அதாவது கிளினிக் என்று சொல்லப்படுகின்ற மாத அந்த கிளினிக்கள் அவை ஒழுங்காக நடைபெறுகின்றன அவர்களே அவற்றை அவர்களுக்கு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு உரிய மருந்துகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அது ஒரு புறம் அதே நேரத்திலே எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு பழக்கம் வந்து அதாவது ஒரு ரெகுலர் ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங் செய்கின்ற பழக்கம் குறைவு அப்போ பிரச்சனை வந்தால் தான் டாக்டர்கிட்ட போவோம் அப்போ வந்து கடவுளுக்கும் டாக்டருக்கும் அதான் அப்போ பல சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் அவதானிப்பது என்னவென்றால் இந்த உயர்குருதி அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் எல்லாம் ஏதோ ஒரு கம்ப்ளிகேஷன் வந்த பிறகு அவர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்ற பிறகு தான் அவர்களுக்கே தெரிய வருகின்றது அவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இயற்கை அழுத்தம் இருக்கின்றது என்பது அப்போ அதை ஏர்லி ஸ்டேஜிலே அது முன்கூட்டியே ஆரம்ப கட்டத்திலே கண்டுபிடிப்புகின்ற இது குறைவாக இருந்தது அதற் நாங்கள் தடுப்பதற்காக நாங்கள் இப்போது ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் சென்டர்ஸ் என்று நாங்கள் எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளில் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அது அதாவது அதாவது வாழ் மக்களுக்காக அந்த தங்களுடைய நோய்களை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இனம் காண்பதற்கான ஒரு கிளினிக் அதாவது முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சுக வாழ்வு சிகிச்சை நிலையம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் சுக வாழ்வு சிகிச்சை நிலையம் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த நிலையங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைகளும் இந்த நிலையங்கள் இருக்கின்றன அந்த நிலையங்களுக்கு அவர்கள் சென்று தங்களுடைய குருதி பிளட் ப்ரெஷரை வந்து அளந்து கொள்ளலாம் தங்களுடைய இரத்த பரிசோதனை செய்து குளுக்கோஸ் லெவலை பார்த்து கொள்ளலாம் தங்களுடைய பாடி மேஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது தங்களுடைய நிறை உயரத்தை பார்த்து தங்கள் நிறை போது கூடுதலாக இருக்கின்றதாக அல்லது சரியாக இருக்கின்றதா என்பதை கணித்து கொள்ளலாம் அதை அளவிடுவதற்காக ஸ்க்ரீன் பண்ணுவதற்காக பரிசோதனை செய்வதற்காக இந்த சுக வாழ்வு சிகிச்சை நிலையங்கள் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் அதிலே இனங்காணப்படுவர்கள் நீரிழிவு நோயோ அல்லது உயர் குடுதி அழுத்தம் என்று இனங்காணப்படுவர்கள் உரிய சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் தொடர் சிகிச்சைக்கு பெறக்கூடிய வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்போ டாக்டர் கேதி சுரன் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் இப்போ தடுப்பு முறைகள் வருமுன் காப்போம் என்ற விதத்திலே ஆனால் ஒரு இதய நோய் வந்து விட்டது என்றால் அதற்கு கூட முந்தியெல்லாம் ஒருவருக்கு ஒரு என்ஜியோகிராம் செய்கிறது என்றால் கொழும்புக்கு தான் போக வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது ஐஎம்ஹெச்ஓ உதவியுடன் சண்டலிப்பாயிலே ஒரு காடிய போதனா வைத்தியசாலையிலேயே செய்திருக்கிறார் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் எங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இப்படியான இறுதிய நோய்கள் வந்து அவருக்கு அஞ்சு கிராம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் கொழும்புக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை தான் தேவை இருந்தது ஆனால் இப்போது ஐஎம்ஹெச்ஓவின் உதவியோடு யாழ்ப்பாணம் போதுனா வைத்தியசாலையிலே ஒரு கெத் லேப் ஒரு கார்டியாலஜி யூனிட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது கெத் லேப் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது அஞ்சியோ கிராம் வந்து அங்கே யாழ்ப்பாணம் ஸ்டென்டெல்லாம் அங்கே ஆமாம் செய்யக்கூடிய வசதிகள் செய்யப்படுகிறோம் இப்போது இரண்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் அதாவது இரண்டு இறுதிய சிகிச்சை நிபுணர்களும் அங்கே இருக்கின்றார்கள் டாக்டர் லக்ஷ்மன் டாக்டர் குரு ஓட தேவையில்லை அப்போ அங்கே யாழ்ப்பாணத்திலேயே அந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதி இப்போது இருக்கின்றது டாக்டர் கேதீஸ்வரன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன தகவல்கள் எல்லாம் மிக அருமையாக இருக்கின்றன ஆனால் முக்கியமான தகவல் இப்போ நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கும் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கின்றது அதாவது அது எங்கள் மண் நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கின்றன அங்கே மக்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது ஆம் நிச்சயமாக நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போல் நாங்கள் இப்போது இந்த எங்களுடைய வைத்தியசாலைகள் யுத்தத்தினாலே பாதிக்கப்பட்டவை புனருத்தரணம் செய்திருக்கின்றோம் புனரமைத்திருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் இதனை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது நீங்கள் இலங்கையில் எடுத்து பார்த்தால் ஏனைய மாகாணங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது நாங்கள் முப்பது வருட காலங்கள் பாதிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எங்களுடைய சில மாவட்டங்கள் குறிப்பாக கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட பூச்சியத்திலிருந்து தான் ஆரம்பித்து ஒரு அடிப்படையான சுகாதார சேவைகளை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தான் நாங்கள் இப்போது வந்திருக்கின்றோம் ஆனால் தென்பகுதியிலே இருக்கின்ற மாகாணங்களை பார்த்தீங்கன்னா மாவட்டங்களை அவர்கள் கடந்த முப்பது வருட காலங்களிலே தொடர்ந்து அபிவிருத்தி பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போது அவர்களோடு ஒப்பிடத்தக்க ஒரு நிலைக்கு எங்களுடைய இந்த வைத்தியசாலைகளை சுகாதார சேவைகளை கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது அப்போ அதற்கு வந்து அரசாங்கத்தினாலே எங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது ஆனால் அந்த நிதியை மட்டும் வைத்து கொண்டு இந்த அனைத்து வைத்திய நான் சொன்னேன் இந்த நூற
அப்போ அதுக்கு வந்து மிக மிக அரசாங்கத்தின் நிதியில் மட்டும் நாங்கள் தங்கியிருந்தால் மிக நீண்ட காலம் எடுக்கும் இந்த வைத்தியசாலைகளை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு எனவே இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருக்கின்ற எங்களது உறவுகள் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவிக்கரம் நீட்டினால் மிக விரைவாக துரிதமாக எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்யலாம் எங்களுடைய சுகாதார சேவைகளை நாங்கள் நல்ல நிலையை கொண்டு வரலாம் இதிலே நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது இப்போது அபிவிருத்தி என்று சொல்லுகின்ற போது உண்மையிலே எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளே ஸ்பெஷல் யூனி ஸ்பெஷலைஸ்ட் யூனிட்னு சொல்லப்படுகின்ற விசேட வைத்திய பிரிவுகள் நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இந்த யுத்தத்தாலே ஒன்று நன் முரு முதலாவதாக குறிப்பிட வேண்டும் எங்களுடைய மாகாணத்திலே இந்த யுத்தத்தின் பாதிப்புகள் காரணமாக சில விசேட தேவைகள் இருக்கின்றன ஏனைய மாகாணங்களோடு ஒப்பிடும் போது முதலாவதாக எங்களுடைய இந்த யுத்தத்தாலே விசேட தேவைக்குட்பட்டவர்கள் அல்லது தங்களுடைய அவயவங்களை இழந்து உடல் ஊனமுற்றி இருக்கின்றவர்கள் ஏராளமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ரீஹெபிலிட்டேஷன் மெடிக்கல் சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்க வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அப்போ நாங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எங்களுடைய கௌரவ வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் சத்தியலிங்கம் அவர்கள் அவருடைய ஒரு கனவு அல்லது அவருடைய ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் மாங்குளத்திலே ஒரு ரீஹெபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று ஒரு தனியாக தனியாக புனரமைத்து கன்று ஒரு வைத்தியசாலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் அங்கே சகல விதமான தனி உடல் அவயவங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மட்டுமல்ல கண்ணோடு சம்பந்தப்பட்ட இல்லை காது கேட்காதவர்கள் அல்லது அப்படி பல விதமான ஒரு கம்ப்ளீட் கம்ப்ரஹென்சிவ் ரீஹெபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று வைத்தியசாலை ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் வட மாகாணத்துக்கென்று அது அவர் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த வட மாகாணத்தின் மையமாக இருக்கின்ற மாங்குளத்திலே அதை உருவாக்குவது அதே நேரத்திலே ஒவ்வொருவரும் மாங்குளத்துக்கு சென்று ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சர்வீஸை பெற்றுக்கொள்வது என்பது கடினமாக இருக்கும் அப்போ அதே நேரத்திலே நாங்கள் பரலாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கின்ற பொது வைத்தியசாலைகள் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஆதார வைத்தியசாலைகளிலே ஒரு ரீஹெபிலிட்டேஷன் யூனிட் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படி உருவாக்கப்பட்டால் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற இந்த தே சேவை தேவைப்படுகின்றவர்கள் அந்தந்த மாவட்டத்திலேயே அந்த சேவைகளை பெற்றுக்கொண்ட முடியும் இது முதலாவது அப்போ இதற்கு தேவையான ஒன்று மாங்குளத்தை பொறுத்த மட்டிலே அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை உருவாக்க வேண்டும் அதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் தள மருத்துவ தளபாடங்கள் எல்லாம் வழங்க வேண்டும் அது பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதே நேரத்திலே இந்த ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸிலே இந்த ரீஹெபிலிட்டேஷன் யூனிட்டுகளை உருவாக்குவதற்கு தேவையான சில இடங்களிலே கட்டடங்கள் அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் சில இடங்களிலே எல்லா இடங்களுக்கும் எங்களுக்கு மருத்துவ உபர உபகரணங்கள் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கும் இது முதலாவது எங்களுடைய ஒரு அடிப்படையான தேவை இரண்டாவது இந்த யுத்தத்தாலே உளநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கலாம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இந்த யுத்தத்திலே தங்களுடைய உறவுகளை இழந்தவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் பல விதமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இழந்து உடைமைகள் இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த உளநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பான சேவைகளை வழங்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதிலே நாங்கள் வெவ்வேறு நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பல சேவைகளை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய இன்பேஷன் கேர் யூனிட்னு சொல்லப்படும் அக்யூட் யூனிட்னு சொல்லப்படும் உடனடியாக சிகிச்சை வழங்குகின்ற நிலையங்கள் சில வைத்தியசாலைகளிலே ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பின்னர் அவர்களை சமூகத்தோடு ஒன்றிணைந்து வாழ்வதற்குரிய பயிற்சியை வழங்கக்கூடிய இன்டர்மீடியட் மென்டல் ஹெல்த் ஸ்டே யூனிட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஒரு குடில் என்று நாங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே அமைத்திருக்கின்றோம் அதே மாதிரி வவுனியா கிளிநொச்சி மாவட்டங்களும் அமைத்திருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இந்த நேயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஹெல்ப் லைன் என்று சொல்கிற ஒரு உதவி கரம் நிட்டுகின்ற ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹெல்ப் லைன் ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதன் நோக்கம் வந்து அதாவது எங்களுடைய உளநலம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருப்பவர்கள் அவர்கள் இந்த ஹெல்ப் லைனோடு தொடர்பு கொண்டு கவுன்சிலிங் அதாவது உளவளத்துடைய ஆலோசனை முதல் அல்லது சைல்டு அபியூஸ் செக்ஷுவல் அபியூஸ் சம்மந்தப்பட்ட எந்த விடயங்களாக இருந்தாலும் அங்கே தொடர்பு கொள்ளலாம் அது சம்பந்தப்பட்ட சேவைகள் அங்கே இருக்கு கிடைக்கின்ற கிடைக்கலாம் என்பதை போன்ற விடயங்களை எல்லாம் அவர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த உளநல சேவைகளை நாங்கள் மேம்படுத்தி வழங்குவதற்கான கட்டமைப்புகளை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதற்கு எங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன அடுத்த விடயம் எங்களுக்கு போஷாக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த யுத்தத்தினாலே பல குடும்பங்கள் தங்களுடைய போ நிரந்தர வருமானத்தை இழந்திருக்கின்றன அப்படி மாதாந்த நிலையான நிரந்தர வருமானம் இல்லாவிட்டால் தங்களுடைய குடும்பத்திற்கு ஒரு போஷாக்கான உணவுகளை வழங்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்குது அப்போ பெண்கள் பிள்ளைகள் கற்பனை தாய்மார்கள் பெண்கள் மத்தியிலே அந்த போஷாக்கை வழங்குவதற்கான அந்த திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது
அவர்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன சுய தொழில் வாய்ப்புகள் தேவைப்படுகின்றன அதே போன்று எங்களுடைய வைத்தியசாலையில் நான் குறிப்பிட்டது போல் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய எங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது ஸ்பெஷலைஸ்ட் யூனிட் இப்போ ப்ரீமேச்சுவர் பேபி யூனிட் முதிரா குழந்தைகளுக்கான யூனிட்டுகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் சர்ஜிக்கல் கேர் யூனிட் இவை போன்ற விசேட வைத்திய பிரிவுகள் மற்ற சில எங்களுடைய மாவட்டங்களில் குறிப்பாக வவுனியா முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் சிறுநீரக பாதிப்புகள் இப்போது அதிகமாக கொண்டு வருகின்றது அப்போ டயாலிசிஸ் யூனிட் அவை போன்றவை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ இப்படியானவற்றுக்கு எங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன எனவே இப்படிப்பட்ட இவை எல்லாவற்றுக்கும் இந்த புலம்பெயர்ந்த எங்களுடைய உறவுகளும் நீங்கள் உதவிக்கரம் நீட்டினால் நாங்கள் நிச்சயமாக எங்களுடைய சுகாதார சேவைகளை ஒரு நல்ல நிலைக்கு நாங்கள் ஒரு எதிர்பார்க்கின்ற நிலைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்திலே ஐஎம்ஹெச்ஓவின் பணி எவ்வாறு உங்களை சென்றடைகின்றது எவ்வாறு ஐஎம்ஹெச்ஓ உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றேன்னு சொல்வீர்களா உண்மையிலே ஐஎம்ஹெச்ஓ எங்களுடைய ஒரு நீண்ட கால ஒரு பார்ட்னராக எங்களோடு உதவிக்கரம் நீட்டுகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருந்து வருகின்றது அவர்கள் எங்களோடு கலந்துரையாடி எப்போதும் எங்களோடு ஒவ்வொரு வருடமும் கலந்துரையாடி அங்கே என்னென்ன தேவைகள் இருக்கின்றன என்று எங்களிடமிருந்து அறிந்து அந்த திட்டங்களை இங்கே புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியிலே அதை சொல்லி அவர்களிடமிருந்து நிதி சேகரித்து எங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் உண்மையிலே எங்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் பேசிஸ் ஒழுங்கான முறையிலும் அதே நேரத்திலே சில தடவை சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு அவசரமாக சில சந் உதாரணத்துக்கு ஒரு வெள்ள ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஒரு அவசரமான உதவிக்கரம் அங்கு தேவைப்படுகின்றது அந்த நிலங்களில் நாம் எங்களுக்கு உடனடியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றார்கள் மற்றது எங்களுக்கு எப்போது என்ன உதவிகள் தேவை என்றாலும் ஒரு நம்பிக்கையோடும் ஒரு நேர்மையாகவும் விசுவாசமாகவும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு புரிந்துணர்வோடு நாங்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் அந்த நிதியை எங்களுக்கு வெறுமனே சேகரித்து தருவது மட்டுமல்ல அவர்கள் நேரடியாக வந்து அங்கே பார்வையிட்டு எங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கின்ற என்பதை அறிந்து கொள்கின்றார்கள் அதே போன்று அந்த திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் போதும் வந்து பார்த்து கொள்கிறார்கள் திட்டம் முடிவடைந்த பிறகு அதன் மூலம் மக்கள் எவ்வாறு பயன்பெற்றார்கள் என்பதையும் நேரடியாக வந்து கண்காணித்து கொள்கின்றார்கள் அதன் மூலம் எங்களுக்கு மிக சிறப்பாக எங்களோடு இணைந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஐஎம்ஹெச்ஓ கனடா கனடாவில் இருக்கும் ஒரு சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதாவது ஐஎம்ஹெச்ஓவுக்கு வழங்கும் ஒவ்வொரு நிதிக்கும் அதுக்கு உரிய அந்த டேக்ஸ் ரிசீட் என்று கொடுத்து விடுவார்கள் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்களானால் ஐஎம்ஹெச்ஓவுடைய செலவு என்பது மிக குறைவு அதாவது ஒருவர் நூறு டாலர் கொடுத்தார் என்றால் அது தொண்ணூற்றி ஏழு டாலர் வந்து முழுக்க போய் அங்கு சேர வேண்டிய இது வடிவங்களுக்கு சேர்கின்றது இப்பொழுது எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது ஜூன் மாதம் ஏழாம் தேதி நீங்கள் ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு சொற்பொழிவு ஒன்று செய்ய இருக்கின்றீர்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆம் நான் அதாவது இங்கே எங்களுக்கு கடந்த பல வருடங்களாக ஐஎம்ஹெச்ஓ அமெரிக்காவிலிருந்தும் கனடாவிலிருந்தும் எங்களுக்கு பல உதவிகளை எங்களுக்கு செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் எனவே எங்களுக்கும் ஒரு கடமைப்பாடு இருக்கின்றது அதுக்கு பல இங்கே இருக்கின்ற நல்ல இதயங்கள் உறவுகள் எங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அங்கே இப்போது இருக்கின்ற நிலை சுகாதார சேவைகளின் நிலையை முன்பு அவர்களின் உதவி மூலம் எவ்வாறு எங்களுடைய சுகாதார சேவைகள் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றன மற்றும் மேலும் எங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கின்றன மற்றும் அவர்கள் உதவி அவர்களது உதவி மூலம் எவ்வாறு இந்த சுகாதார சேவைகளை நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் மேலும் அடுத்த நிலைக்கு நாங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு எங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் எவ்வாறு எங்களுக்கு அதற்கு உதவி செய்யலாம் என்பதை பற்றி கலந்துரையாடுவதற்குத்தான் நான் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றேன் வரும் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்களை நான் சந்தித்து அவர்களோடு அன்போடு கலந்துரையாட அந்த எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றேன் நல்லது டாக்டர் கே தீஸ்வரன் நேர்களை ஐஎம்ஹெச்ஓ கனடாவின் ஆதரவிலே டாக்டர் கேதீஸ்வரன் அவர்களின் ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்வு எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் மாதம் ஏழாம் திகதி ஜேசி பேங்க்வெட் ஹாலில் நடைபெற இருக்கின்றது ஜேசி பேங்க்வெட் ஹால் என்பது ஸ்காப்ரோவிலே இருக்கும் மெக்கோவன் அண்ட் எல்ஸ்மியர் சந்தியிலே இருக்கும் ஒரு பேங்க்வெட் ஹால் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு இந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து இவ்வளவு விரிவாக ஊரில் இருக்கும் தேவைகள் என்ன ஊரில் இருக்கும் நிலைமைகள் என்ன என்பதை பற்றி மிக அழகாக அலசி ஆராய்ந்து எங்களுக்கு இந்த புள்ளி விவரங்களை நேரடியாக எங்களுக்கு தந்த டாக்டர் கேதீஸ்வரன் அவர்களுக்கு டிவியை ரசிகர்கள் சார்பாக நன்றி கூறி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம் நேர்களே இந்த சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகளுக்கு எங்களுடைய உணர்வுகளையும் எங்களுடைய நன்றிகளையும் வெளிப்படுத்த இங்கே இந்த சந்தர்ப்பத்த
எங்களுடைய சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய நன்றிகளை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தெரிவித்து அமைகின்றேன் நன்றி டாக்டர் நன்றி